శుభోదయం ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ మార్నింగ్ డిబేట్కి స్వాగతం ఇవాళ డిబేట్లో ఆంజనేయరెడ్డి గారు బీజేపీ నాయకులు అండ్ లక్ష్మణ్ గారు అనలిస్ట్ రాజకీయ విశ్లేషకులు అండ్ మల్లాది విష్ణు గారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు దినకర్ గారు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు అమరావతి స్టూడియోలో ఉన్నారు ఇక రాజకీయ విశ్లేషకులు కటార్ శ్రీనివాసరావు గారు మా హైదరాబాద్ స్టూడియో నుంచి లైవ్లో అందుబాటులో ఉన్నారు ముందుగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విభజన చట్టం లో పేర్కొన్న మేరకు అసెంబ్లీ సీట్ల పెంపుకు సంబంధించిన వ్యవహారంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చినట్టుగా వార్తలు వస్తున్నాయి రెండు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు పదే పదే విజ్ఞప్తి చేయడం ఒత్తిడి చేయడంతో మొత్తానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళ మాటల్ని అంగీకరించి ప్రధానమంత్రి స్వయంగా జోక్యం చేసుకుని వెంటనే ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలని ఆదేశించినట్టుగా చెప్తున్నారు హోంశాఖకి ఈ మేరకు హోంశాఖ దానికి సంబంధించిన బిల్ కూడా రెడీ చేస్తుందని ఈ బడ్జెట్ సెషన్లోనే మొదటి వారంలోనే బిల్లుని టేబుల్ చేసే అవకాశం ఉందనేది వస్తున్న సారాంశం మొత్తం మీద మార్చి కల్లా మొత్తం ప్రక్రియని పూర్తి చేసి ఇక విభజన స్టార్ట్ చేయాలనేది కేంద్రం యొక్క ఇదిగా కనపడుతుంది మొత్తం మీద ఇది ఈ సెషన్లో కనుక ఈ బిల్ పాస్ అవ్వకపోతే ఇక రెండు వేల పంతొమ్మిదికి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన సాధ్యం కాదు కాబట్టి ఇంత ఒత్తిడి చేయడంతో కేంద్రం దిగొచ్చి ఈ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన అనే దానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్టుగా మనకి అర్థమవుతుంది అయితే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తే ఈ స్వరూప స్వభావాలు ఎలా ఉంటాయి దీని ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది వివరించడానికి మనకి డీలిమిటేషన్లో ఎక్స్పర్ట్ అయిన ఇనగంటి రవికుమార్ గారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ లైన్లో ఉన్నారు రవికుమార్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ యా రవికుమార్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ రవికుమార్ గారు ఈ డీలిమిటేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే సెంటర్ అయితే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది క్యాబినెట్ మీటింగ్ లో కూడా ఓకే చేసి బిల్ చేయాలని చెప్పి చెప్పారు మొత్తం మీద ఫిఫ్టీన్త్ జనవరి కల్లా అయిపోవాలి అనుకున్నారు ఈ కేబినెట్ మీటింగ్ లో కూడా అది కాస్త లేట్ అయింది మొత్తం మీద మార్చి కల్లా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసి ఇంకా డీలిమిటేషన్ స్టార్ట్ చేయాలనేది వాళ్ళ ఉద్దేశంగా కనబడుతోంది ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అలాగే తెలంగాణలో కానీ ఏపీలో కానీ ఒక్కో పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో ఎన్ని సీట్లు పెరుగుతాయి హలో హలో రవి గారు వినపడింది అని అడిగింది ఇచ్చింది అనే దానికి కొంత ఇంకా సందిగ్ధత ఉంది అమిత్ షా స్థాయిలో రాజకీయ నిర్ణయం జరిగిన తర్వాతే కేబినెట్ కి వెళ్ళటం కోసం పదిహేను రెండో వారంలో జరగాల్సిన కేబినెట్ కి పంపలేదు ఈ నోట్ ను కూడా దానికి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో బీజేపీకి ఉన్న అంతర్గత విషయాలు సర్దుబాటు చేసుకోవటం బీజేపీ మోడీ వచ్చిన తర్వాత పూర్తి రాజకీయ అవసరాలు తప్ప వేరే ఏది కనిపించట్లేదు కాబట్టి దేశవ్యాప్తంగా రాజకీయ పార్టీలతో వ్యవహారం రెండోది ఆయా రాష్ట్రాలు వాళ్ళ అవసరం వాళ్ళకు ఉపయోగాన్ని బట్టి ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు పూర్తి స్థాయిలో దానిలో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో బీజేపీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంత ముందు నాలుగు పార్లమెంట్ ఇచ్చింది ఈసారి పది పార్లమెంట్ స్థానాలు ఇస్తేనే ఇది చేస్తాం అనేది మరో పక్క తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ ని పొత్తుగా ఆహ్వానిస్తే వాళ్ళు మీతో మేము పొత్తు పెట్టుకోలేమని చెప్పిన తర్వాత ఎన్నికల తర్వాత ఏంటి మా విషయం అనేది ఒక క్లారిటీ ఈ రెండు విషయాలు అమిత్ షా చివరి వారంలో వీళ్ళిద్దరితో మాట్లాడుకున్న తర్వాతే ఇది కేబినెట్ కి వెళ్లి ఆమోదం పొందుతుంది నాకు తెలిసిన సమాచారం మేరకు గత నాలుగు సంవత్సరాలు బీజేపీ వైఖరి చూసినా అంతకు మించి భిన్నంగా ఏం కనిపిస్తుంది ఇది ఓకే అయిన తర్వాత భారత ఎన్నికల సంఘమే అంతకు ముందు మనకి దేశవ్యాప్తంగా జరిగింది కాబట్టి డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఒకటి కాన్స్టిట్యూట్ చేసి రిటైర్డ్ సుప్రీం కోర్టు చేసి నేతృత్వంలో జరిగేది ఇలా ఒకటి రెండు రాష్ట్రాలకు వచ్చినప్పుడు ఎన్నికల సంఘం చీఫ్ ఎన్నికల కమిషనర్ చైర్మన్ గా ఇతర ఎన్నికల కమిషనర్లు మెంబర్లు గా ఉంటారు ఈ ప్రక్రియ మొదలు పెడతా మొదలు పెట్టేటప్పుడు ఇప్పటి వరకు దేశంలో జరిగిన మూడు పునర్విభజనలు అసెంబ్లీలు పార్లమెంటు ముందు జిల్లాలో అసెంబ్లీలు చేసి అంటే ఇప్పుడు శ్రీకాకుళం ఉంటది రెండు పెరుగుతాయి కాబట్టి పన్నెండు అట్లా విజయనగరం పన్నెండు తొమ్మిది తొమ్మిది ఈసారి ఒక పార్లమెంట్ కి ఏడు బదులు తొమ్మిది అసెంబ్లీలు వస్తాయి ఆ తొమ్మిది అసెంబ్లీలతో చేసుకుంటా వెళ్లే ప్రక్రియ ఉంటది అదే అలాగే తెలంగాణకు వచ్చేటప్పటికి ఆదిలాబాద్ నుంచి పదులు పెడతారు ఆదిలాబాద్ లో అసెంబ్లీలు ఇప్పుడు పది ఉన్నాయి రెండు పెరుగుతాయి పన్నెండు తర్వాత నిజామాబాద్ లో తొమ్మిది ఉన్నాయి రెండు పెరుగుతాయి పదకొండు ఒక తొమ్మిది ఒక పార్లమెంటు ఒక తొమ్మిది ఒక పార్లమెంటు అయితే కొంత వాదన ఏంటంటే పార్లమెంటు ఏడు తొమ్మిది కాబట్టి 
పార్లమెంటు సరిహద్దు మారకుండా దానిలోనే ఏడు బదులుగా తొమ్మిది చేయించి సర్దుబాటు చేయటం అనేది రాష్ట్ర పునరుభజన చట్టంలో నూట తెలంగాణలో నూట పంతొమ్మిది నుంచి నూట యాభై మూడు చేయాలన్నారు ఆంధ్రాలో నూట డెబ్బై నుంచి రెండు వేల రెండు వందల ఇరవై ఐదు చేయాలన్నారు కానీ విత్ఇన్ బౌండరీ చేయాలని ఎక్కడా మెన్షన్ చేయలేదు రెండోది పార్లమెంటు సరిహద్దులు విత్ బౌండరీ చేయాలని ఎక్కడ అనకపోయినా కూడా అలాంటి నిబంధనలు అయితే ఉన్నాయా ఇప్పటి వరకు దేశంలో పార్లమెంటు సరిహద్దుగా ఇంతవరకు చేయలేదండి ఇప్పుడు జరిగిన మూడు పునరుభజనలు కూడా ఓకే అయితే ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తాయేమో ఎందుకు ఇవన్నీ సర్దుబాటు చేసుకుందాం మనం సింపుల్ గా చేసేద్దాము ఏడు తొమ్మిది చేసేద్దాం అనేది ఒక ప్రతిపాదన మొదలు పెట్టారు అది అది న్యాయస్థానాల్లో కొంచెం ఆగే పరిస్థితి కూడా బహుశా ఉండే అవకాశం ఉందండి అలా చేస్తే రైట్ మీ అంచనా ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏ జిల్లా ఎక్కువ లాభపడే అవకాశం ఉంది నంబర్ వారీగా హైదరాబాద్ పరిస్థితి ఎలా ఉండొచ్చు రవి గారు హైదరాబాద్ ఇప్పుడు జిల్లాల వారీగా చేసినప్పుడు హైదరాబాద్ సిటీ అంటే ఇప్పుడున్న హైదరాబాద్ రెవెన్యూ జిల్లాలో పదిహేను నుంచి రెండే పెరుగుతుంది రంగారెడ్డిలో ఇప్పుడున్న పద్నాలుగు ఇరవై నాలుగు అవుతాయి రంగారెడ్డిలో రంగారెడ్డిలో అంటే రంగారెడ్డి అంటే ఓల్డ్ రంగారెడ్డి ఏదైతే మనకి ఏరియాలో ఉందో వికారాబాద్ ఇవన్నీ కలిపిన తర్వాత వికారాబాద్ తాండూరు పరిగి శేర్లింగంపల్లి కుత్బుల్లాపూర్ ఇవన్నీ కలిపితే వాటిలో ఒక నాలుగు వేరేజ్ మనకి పొగట్పల్లి లింగంపల్లి ఎల్పి నగర్ వీటిలో వచ్చేసి పరి అంటే ఎనిమిది సీట్లు ఈ నాలుగులోనే పెరుగుతాయి ఓకే రైట్ రవి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ అనాలసిస్ ఇచ్చినందుకు అలాగే మా ఢిల్లీ కరెస్పాండెంట్ సురేష్ లైన్ లో ఉన్నారు సురేష్ గుడ్ మార్నింగ్ సురేష్ డీలిమిటేషన్ కు సంబంధించి ఈ సెషన్ లోనే చేయాలనేది గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్టుగా చెప్తున్నారు మీ దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి బ్రీఫ్ గా కేబినెట్ కమిటీ అండ్ పొలిటికల్ అఫైర్స్ దీనిపైన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది ఇప్పటికే దీనిపై కసరత్తు కేంద్ర హోం శాఖ పూర్తి చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది ప్రధాని కార్యాలయం కార్యాలయం కు ఈ ఫైల్ చేరుకున్నట్టుగా తెలుస్తున్నటువంటి సమాచారం తెలంగాణలో నూట పంతొమ్మిది నుంచి నూట యాభై మూడు ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నూట డెబ్బై ఐదు నుంచి రెండు వందల ఇరవై ఐదు సీట్ల పెంపకం విషయం పైన ప్రత్యేకంగా ఏపీ రియాగ్నేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం చేయాలని చెప్పి ఇరు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు డిమాండ్ చేస్తూ గతం నుంచి వస్తున్నారు దానికి అనుగుణంగా ఇప్పటికే కేంద్ర హోంశాఖతో పాటు ప్రధానిని కలిసిన ప్రతి సందర్భంలో ముఖ్యమంత్రులు తెలియజేస్తూ వస్తున్నటువంటి సందర్భం ఈ కేబినెట్ కమిటీ అండ్ పొలిటికల్ అఫైర్స్ నిర్ణయం పెండింగ్ లో ఉంది ఒక రాజకీయ పరమైనటువంటి నిర్ణయం కాబట్టి కేబినెట్ కమిటీ అండ్ పొలిటికల్ అఫైర్స్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తే ప్రెసిడెంట్ పంపిస్తారు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ బడ్జెట్ సెషన్ కూడా ఫిబ్రవరి జనవరి ఇరవై తొమ్మిది నుంచి స్టార్ట్ కాబోతుంది ఫిబ్రవరి ఒకటిన బడ్జెట్ ను పెట్టబోతున్నారు కాబట్టి ఈ సెషన్ లో తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి రెండు రాష్ట్రాలు డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది మరోవైపు ఇటు సిక్కిం కూడా ముప్పై రెండు నుంచి నలభై అసెంబ్లీ స్థానాలను కోరడం జరుగుతుంది పలు రాష్ట్ర అసెంబ్లీలు ఇటు జమ్మూ కాశ్మీర్ కానీ నుంచి కన్యాకుమారి కేరళ వరకు కూడా అన్ని రాష్ట్రాలు డిలిమిటేషన్ చేసి అసెంబ్లీ స్థానాలను పెంచాలని చెప్పి డిమాండ్ ఉంది దీనిపైన ఆర్టికల్ వన్ ప్రకారం మాత్రం టూ సెన్సెస్ ఉంది కాబట్టి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ సెన్సెస్ వచ్చే వరకు కూడా సాధ్యం కాదు డిలిమిటేషన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇప్పటి వరకు నాలుగు డిలిమిటేషన్ కమిటీ కమిషన్ లు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మూడు ప్రధానంగా అందులో డిలిమిటేషన్ కు సంబంధించినటువంటి ప్రక్రియలను చేపట్టారు రెండు వేల రెండు తర్వాత ఇప్పటి వరకు డిలిమిటేషన్ జరగలేదు టూ థౌజండ్ వన్ సెన్సెస్ ప్రకారం జరిగింది కాబట్టి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ డిలిమిటేషన్ ప్రాసెస్ అనుగుణంగా ఉంటుందని చెప్పి కొందరు అంటున్నప్పటికీ కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రం ఏపీ అండ్ తెలంగాణ విషయంలో మినహాయింపు ఇస్తూ కేబినెట్ లో ఆమోద ముద్ర వేస్తున్నటువంటి ఆశాభావాన్ని ఇటు టీఆర్ఎస్ టీడీపీ వ్యక్తపరుస్తున్నారు నిన్న ఢిల్లీ పర్యటనలో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ఇటు అరుణ్ జైట్లీ అరుణ్ జైట్లీ కలిసిన సందర్భంలో డిలిమిటేషన్ కు సంబంధించినటువంటి చర్చ వచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది అయితే కేంద్ర హోంశాఖకు సంబంధించినటువంటి అంశమైనప్పటికీ కూడా అరుణ్ జైట్లీ కీలక రైజీనా హిల్స్ ఉన్నటువంటి కేంద్ర కీలకమైనటువంటి మంత్రిత్వ శాఖలు ఉన్నారు ఆయనతో కూడా ఈ అంశంపై చర్చించినట్టుగా తెలుసినటువంటి సమాచారం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లా జస్టిస్ దీనిపైన ఇప్పటికే ఫైల్ ను క్లియర్ చేసి హోమ్ మినిస్టర్ కి ఇచ్చింది హోమ్ మినిస్ట్రీ ప్రధాని కార్యాలయం పంపింది కేబినెట్ ఆమోద ముద్ర వేస్తే నెక్స్ట్ సెషన్ లో వచ్చేటువంటి అవకాశాలు కూడా లేకపోలేదు దీనిపైన 
ప్రధాని ఒక పొలిటికల్ నిర్ణయం తీసుకున్నాక దీనిపై ఒక స్పష్టత అవకాశాలు అదే ప్రధాని పొలిటికల్ నిర్ణయం తీసుకున్నారనేదే ఇప్పుడు మీడియాలో నేషనల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తలు ఆల్రెడీ డెసిషన్ టేకెన్ ఈ ఫస్ట్ ఈ సెషన్ లో ఫస్ట్ వీక్ లోనే టేబుల్ చేయాలి బిల్ అనేది ఇంటర్నల్ గా మనకు అందుతున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఎనీవే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సురేష్ ఆంజనేయ రెడ్డి గారు మీకున్న సమాచారం ఏంటి అంటే ఏపీలో బీజేపీ వ్యతిరేకిస్తుందో లేదో తెలియదు కానీ తెలంగాణలో బీజేపీ మాత్రం సీట్లు పెంచొద్దు అనే దీంట్లో ఉంది సో మీ మీకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ఉంది నాకైతే ఈ విషయంలో ఎటువంటి సమాచారం లేదండి మా పార్టీ వైపు నుంచి కానీ లేదా ఇంకా వేరే మా పార్టీలో పెద్ద చర్చ జరగడం లేదు ఎందుకనంటే చర్చ అంటే అందరూ సహజంగా ఉన్న ఇష్యూని అందరూ చర్చించుకున్నట్టుగానే మా పార్టీలో చర్చ కానీ పార్టీ ఒక విధాన నిర్ణయం తీసుకుని ఏం చేయాలని మాత్రం మా రాష్ట్ర పార్టీలో చేస్తే ఒకటి ఉంది రెండోది ఇది గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఈ పార్లమెంట్ సెషన్లో పెడతారు ఈ పార్లమెంట్ సెషన్ పెడతా అని చూస్తున్నావు ఎందుకు అనే కారణాల వల్ల వాయిదా పడుతుంది మొన్న ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రధానమంత్రిని కలిసినప్పుడు కూడా అనేక విషయాలు ఈ డీలిమిటేషన్ విషయం కూడా దృష్టికి వచ్చినప్పుడు ప్రధానమంత్రి ఆ విషయంలో పెద్దగా స్పందించలేదని ముఖ్యమంత్రి గారు బయటకు వచ్చి చెప్పారు మిగతా విషయాలు రాష్ట్ర ఆర్థిక సహాయము లేదా విభజన చట్టంలో ఉన్న వాటిని మీరు అమలు పరచండి అనే విషయంలో ప్రధానమంత్రి గారు ఇది నా రాష్ట్రం నేను అన్ని విషయాలు చూస్తాను తప్ప ఈ డిమిలే డీలిమిటేషన్ విషయం తీసుకొచ్చినప్పుడు ప్రధానమంత్రి గారు పెద్దగా ఉత్సాహంగా ఓకే అన్నట్టుగా స్పందించలేదు ఆయన ఈ నేను ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు నేను చూశాను ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు అన్ని పేపర్ లో కూడా వచ్చింది నియోజకవర్గాల పునర్విభజన పట్ల ప్రధాని ప్రధాని పెద్దగా స్పందించలేదని ముఖ్యమంత్రి గారే స్వయంగా చెప్పారు కూడా బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏది ఏమైనా రెండు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఈ విభజన చట్టంలో పెట్టినట్టుగా నియోజకవర్గాలు పెంచాలని అనేక సంవత్సరాలుగా అడుగుతున్నారు వారికి ఒకటి మనం ఎప్పుడు నలభై సంవత్సరాల కిందట పెట్టుకుని నియోజకవర్గాలు కాకుండా ఈరోజు జనాభా పెరిగింది ప్రజల ఆశలు ఆశయాలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి దానికి అనుగుణంగా శాసనసభ్యులు పెరుగుతున్నారు శాసనసభ్యులు ఉంది ఒక్కొక్క నియోజకవర్గంలో రెండు లక్షలు రెండున్నర లక్ష అవసరం ఉందని అనుకుంటున్నాం ఏదైనా ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులకు కూడా రాజకీయ సమస్యలు కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళు కూడా గట్టిగా పట్టుబట్టి ఉంటారు చూద్దాం ఏమవుతుందో కానీ పార్లమెంట్ లో బిల్ వచ్చేదాకా కూడా ఏది మనం ఫైనల్ గా చేసి చెప్పలేము అనేది నేను అనుకుంటున్నాను పార్లమెంట్ బిల్ వచ్చేదాకా కేంద్రం నమ్మే పరిస్థితి లేదు ఎవరిని నమ్మేది కాదు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం ఎంత మనకి తెలియదు కదా ఇవన్నీ కూడా ఊహాగానాలు ఇవన్నీ కూడా ఊహాగానాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆలోచన ఏమిటి దానికి సాంకేతిక పరమైన రాజ్యాంగ పరమైన సమస్యలు ఏమైనా కేంద్రం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది కదా అంటే ఉన్నాను ఇది చేయాల్సిన అవసరం అయితే నూటికి నూరు శాతం ఉంది చట్టంలో పేర్కొన్నారా లేకపోతే ఆయన అన్నట్టు జనాభా పెరగడం అవసరాలు పెరగడం వీటన్నిటి దృష్టిలో పెట్టుకుంటే చాలా పెద్ద పెద్ద నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాలు సో వీటిని దృష్టి చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది సరే రాజకీయ అవసరాలు ఇవి రకరకాలు ఉండొచ్చు ఇప్పుడున్న వాతావరణం ఎలా ఉందంటే ఇప్పటి వరకు దాటేసుకుంటూ వచ్చినా కూడా ఇప్పుడు కనుక చేయకపోతే ఇంకా లేదు ఇంకా ఈ సెషన్కి లేదు మళ్ళీ ఇంకా ఐదేళ్ల తర్వాత ఆరేళ్ల తర్వాతనే కాబట్టి ఖచ్చితంగా అవుతుందనే ఇది ఇటు వీళ్ళకే హోప్ ఉంది అటువైపు నుంచి కూడా కొంచెం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఉంది వాళ్ళు నేషనల్ మీడియాలో నిన్న మొన్నటి కథనాలు ఇవాళ కొన్ని పేపర్లో వచ్చిన కథనాలు చూస్తే ప్రైమ్ మినిస్టర్ సెట్ ఓకే అన్నట్టుగా మనకు వస్తున్న సమాచారం మీ అంచనా ఎలా ఉంది దీని మీద మూడు నాలుగు అంశాలు చాలా క్లిష్టమైనటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి ఇందులో ఇది విభజన చట్టంలో ఉన్నది కాబట్టి తప్పనిసరిగా అమలు చేయాల్సిందే దాన్ని జనాభా లెక్కల సేకరణతో ముడిపెట్టి వాయిదా వేయడానికి వీల్లేనటువంటి అంశం మిగతా రాష్ట్రాల డిమాండ్తో కూడా ముడిపెట్ట ముడిపెట్టకూడదు ప్రత్యేక హోదా ముడిపెట్టినట్టు ముడిపెట్టదు ముడిపెట్టకూడదు ఇది చేయాలి అది ఈ బడ్జెట్ సెషన్లో అది ముందుకు రాకపోతే అది వాయిదా పడుతుంది అనేది అందరికీ స్పష్టంగా తెలిసినటువంటి అంశమే అయితే కేవలం ఈ రాజకీయ కోణంతో ఈ ఒక్క అంశాన్ని మాత్రమే బడ్జెట్ సెషన్కు ముందొచ్చి విభజన చట్టంలో ఉండేటువంటి మిజ మిగిలిన అంశాలకు సంబంధించి అది కనా బడ్జెట్ కేటాయింపులు కానీ రైల్వే బోర్డు లాంటి వాటిని కానీ కడప ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ లాంటి వాటిపైన కానీ విధానపరమైనటువంటి నిర్ణయాలు బడ్జెట్ సెషన్లో ప్రస్తావనకు వచ్చి వాటికి అనుగుణంగా చర్యలు చేపట్టకపోతే నిధులు కేటాయించకపోతే అది ప్రజలు తీవ్రంగా అపార్థం చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది కేవలం కావచ్చు అది వేరే విషయం రాజకీయ పరమైనటువంటి అవసరాల కోసం మాత్రమే దీని మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టారు అని అందుకని దాన్ని గమనించే ముఖ్యమంత్రి గారు ఆంజనేయ రెడ్డి గారు ఎప్పుడు విన్నారు నాకు తెలియదు కానీ నేను విన్నాను ఏంటంటే ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో నాకు రాష్ట్ర అభివృద్ధే ముఖ్యము 
अभिवृद्धि की संबंधी चटना अंशाल संबंधी चर्चा निधु विषय इधी प्रस्तावनारहम चसा तप अदीका इपू राज सीट पंपका संबंधी का प्रस्ताव मुख्य स्पष्ट इच्छा अभी लोट बडजेट की संबंधी कावच्छ राजधानी निधु पोलवर निधु दचना पंपदल का रईलवे जोन का कड़प उक् फैक्टरी का दुग्गराजपट ओटर इट विषय फोकस आये चिंती ने अंदव राजकीय कोण में चूसी केवल दाद पे नष्ट जो भाव उड़वे रेडवे आशंकोचेटपी विभजन जगेट नूट डेबई ईद ना रेल इरवे पावाल याफ याफ्ता है याफ सीट पंपदल के संबंधी हेतुबद्ध आलोचना निर्णय से समस्या वे अवकाश एट चुप्तना पार्लम स्थान रायल सीम उ अंत वन थर्ड वन थर्ड अनाई आ रेसियो सीट पाने अवसरा जाग्रत नूर वेंटगी गूडूर तिपति दिलता है पदहे इपटे वादन उ प्राप्त में असैम्ली स्थाई तक प्राप्त में मीद इतर पेतन चे अवकाश उसे तीव्र प्रचार में पेड़ इट विभजन येमात्र स्थाना अन्यायम जगना हेतुबद्ध का विभजन जगह दाने अवकाश का तस्कने शक्त को अंदव इधी चाल सैंटिफिकभजन जरूर जिले लोकसभा मतदे हेतुबद्ध तो सैंटिफिके फार्मलायल वर्ती अंकने इश्यू ने हेतुबद्ध सैंटिफिका अत्यंत जाग्रत वह मुझे चुप्त ना कोस्ट गोदावरी अंत प्रस्ताव वाबी मूड पार्लमें केवल पार्लमें जनाभा उ इतर प्रातिपद अवीन सरहदाई राबो कल में जिल सरहद मार्चाल जिल संख्य पेमा हेतुबद्धमेंदेक जिला असैम्ली स्था फिट कावाली इतर अनेक कुलबद्ध उ कुलबद्धल निर्णय इवन परगण के तीसको राजकीय का निर्णय से कहते चाल कष्ट मूडवदे प्रस्ताव बीजेपी तन सीट पार्लम सीट तो मुड़पे अड़ा ओपंद कुरते बिल्ल मुंकने प्रस्ताव दाने कोसमें आ कोण में बीजेपी कना राजकीय आड़ते इतल वेस्ते चाल इपड़क चाल व्यतिरेकता बीजेपी पट आंध्र प्रदेश में उन्दे मरीत व्यतिरेकता मूट कट्क बीजेपी राजकीय तो मुड़पेटो मी रा सीट सर्दाट तो मे अवसर को बलाबल पों बारगे कैपासीटी इकड उपयोग इधर चट में चटबद्ध चाहिए दाँ बाध्यता अमल श्रीनिवासरावकल क्लौडी उ पैस्थिफरकूकवर्ग पुनर् विभजन अने खरार मन के अफिशियल पैना इंटर्नल अचार मेरे को प्रधानमंत्री ऐक्सप्टार कैबिनेट टेबल आ तर पार्लमें सैशन अंतर क्लीयर का तरवा परणा एला उवकाश अच्छा ये दीनमीद रू राष्ट्र मुख्यमंत्री अदे को पूर्ति राजकीय अवसर को वेरे कोणमेंतर पार्टी चेर्चक इतर चाल मंदिर वाली अकामडेटे पार्टी असमृति लेकिन चूस अवसर उबी इधर चाल गिट्टी पटुपड़ता सर प्रधान गारो ये बैठक वेरे चर्चे रेप मन की जगे दाने बटी मन अर्थम निजा राष्ट्र की आंध्र प्रदेश राष्ट्र की विभजन चट में रा इन कड़प स्टील फैक्टर यानी ले विशाख जोन यानी लेट बडजेट इधी राजधानी संबंधी निधुन ले प्रत्येक हदा बदल पैकेज इवन चट मन की रावाल वाट जो वे सर दीनमी जो जो प्रस्ताव की मन जगे आलोचन उबी जो जरगटा की कीलक प्रातिपद जनाभा प्रातिपद का इपड़ी दादा प्रति इन संवसारी डीलिमटेशन जो अच्छा पार्लम स्थाकंड आ राष्ट्र असैंली स्थाने बटी जिले वारी मारता 
ఎందుకంటే పార్లమెంట్ స్థానాలు మార్చాలంటే జాతీయ స్థాయిలో మార్పులు రావాలి కాబట్టి పార్లమెంట్ స్థానాల సంఖ్య పరిమితంగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి పార్లమెంట్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఇరవై ఐదు తెలంగాణకి పదిహేడు ఉన్నా కూడా ఇంటర్నల్ గా అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా పోస్తే ఇప్పుడు దీనిలో అవకాశం లేదు ఆ ఇరవై ఐదు ఒక చోట కొంచెం విస్తరణాన్ని బట్టో లేదా జనాభాని బట్టో మార్చుకోవడానికి కూడా నాకు తెలిసి అవకాశం లేదు దీనిలో ఇప్పుడు వీళ్లు వీళ్లు ప్రధానంగా పెడుతున్నది ఏంటంటే కేవలం సంఖ్య పెరగటం ఆ సంఖ్య పెరగడానికి ఒక ప్రాతిపదిక కావాలి కాబట్టి పార్లమెంట్ కి ఏడు ఉంటే తొమ్మిదని ఇది ఏ రకంగానూ కూడా హేతుబద్దం కాదండి మనం ఆలోచించాల్సింది అసలు ఎమ్మెల్యేలు ఎవరి కోసం జనం కోసం జనం ప్రాతిపదికన తీసుకుంటే దాదాపు లక్షన్నర రెండు లక్షల జనాభా ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతానికి కొన్ని చోట్ల అర్బన్ లో కాస్త అటు ఇటు కావచ్చు ఒక కాలిని అటు పడొచ్చు ఒక కాలిని ఇటు పడొచ్చు లేదు సగం అటు న్యాచురల్ బౌండరీస్ అన్ని అన్ని సందర్భాల్లో సాధ్యం కాకపోవచ్చు కానీ జనాభా ప్రాతిపదిక కావాలి ఒక రెండు లక్షల జనాభాకి ఎందుకంటే ఇవాళ ప్రజల నుంచి కూడా ఎమ్మెల్యేల నుంచి ఆశిస్తున్న చాలా ఎక్కువైంది ఎమ్మెల్యే మా కాలనీకి రావాలని లేదు మా పల్లెకి రావాలని మా సమస్యలు చూడాలని ఆశిస్తున్న ఇది కూడా ఎక్కువైంది కాబట్టి రాజకీయ నిజంగా ఇవాళ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నటువంటి రాజకీయ అవసరాల దృష్ట్యా చూసుకున్నా లేదు ప్రజల కోణంలో చూసుకున్నా కూడా జనాభా ప్రాతిపదిక కావాలి ఆ రకంగా చూస్తే ఇందాక మన లక్ష్మణ గారు చెప్పినట్టు మీకు విజయవాడ గుంటూరు స్థానాలు పెరగాల్సిన అవసరం ఉన్నది అలాగే విశాఖపట్నం పెరగాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే అర్బన్ లో ఇప్పుడు మనకు హైదరాబాద్ ఎట్లయితే రంగారెడ్డి అంతకుముందు ఐదు ఉండే ఇప్పుడు పద్నాలుగు ఎట్లయినాయో అట్లాగే అక్కడ విజయవాడ విశాఖపట్నం ఇప్పుడు రాజధాని ప్రాంతం అక్కడికి వలసలు కొంత ఎక్కువగా వచ్చేటువంటి ఉపాధి అవకాశాల కోసం మరొక దాని కోసం వచ్చే ఆల్రెడీ వస్తున్నారు ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి జనాభా దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అర్బన్ లో ఎక్కువ వస్తాయి న్యాచురల్ గా అదే ధర్మం ఎందుకంటే జనాభా ఎక్కడ ఎక్కువ జిల్లాలో జిల్లాలో పార్లమెంటు నియోజకవర్గాలు అక్కడ ఇన్ని పెరగాలి ఇక్కడ ఇన్ని పెరగాలి ఈ లెక్కన కాకుండా జనాభా అలాగే జనాభా సాంద్రత అలాగే పరిపాలనా సౌలభ్యం ఈ రెండింటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని చేయాలనేది మీ సూచన అభిప్రాయం అయితే అది చేస్తే ఇప్పుడు ఇబ్బందులు ఏంటంటే మీరు గమనించినట్టు ఇందాక ఇప్పుడు రాయలసీమలోనో లేకపోతే ఉత్తరాంధ్రలోనో కొన్ని చోట్ల నియోజకవర్గాలు తగ్గుతాయి మన గతంలో కూడా అలాగే తగ్గినాయి ఆ తగ్గినప్పుడు రాజకీయ విమర్శలు వస్తాయి అయితే ప్రభుత్వం కనుక దీన్ని ఫెయిర్ గా కేవలం వాళ్ల రాజకీయ అవసరాల కోసం ఎమ్మెల్యేల సంఖ్య పెంచుకోవడం కోసం చేస్తే ఇందాక ఆ ఇబ్బంది రాకుండా పార్లమెంట్కి ఏడు ఇచ్చేసి ఏడు తొమ్మిది చేసాం అందరికీ న్యాయం చేసామని చెప్తే అది ప్రజలు కొరికేది ఏమి లేదు నిజంగా ప్రజలకు ఏదైనా లాభం జరగాలి ఈ పునరుభిజన వల్ల అంటే దాన్ని ఈ రకంగా చేయాలి రైట్ విష్ణు గారు మీ దగ్గర ఏమన్నా ఫార్ములా ఉందా ఫార్ములా అంటే ఇది ఎట్లాగో ఆలోచించే ఉంటారు ఎట్లాగో ఇది ఇవాళ కాదు రేపైనా జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో ఉన్నప్పుడు ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అనే దాని మీద పార్టీలు ఏమైనా ఒక డిస్కషన్ ఉందా సార్ ఇప్పుడు విభజన చట్టంలో ఏడు నుంచి తొమ్మిది అవటం శాసనసభ పార్లమెంట్ పరిధిలో తొమ్మిది అవ్వాలి ఒక పార్లమెంట్ నియోజకవర్గానికి సెవెన్ టు నైన్ ఈ తొమ్మిది ఏ విధంగా చేయాలి మరి చూసాము రెండు వేల తొమ్మిదికి ముందు విభజన చట్టం మన డిలిమిటేషన్ అయినప్పుడు అన్ని రాజకీయ పార్టీలతో సమావేశం ఉంటుంది అన్ని రాజకీయ పార్టీలతో సమావేశం ఉండి ఒక ప్రజాభిప్రాయం ఉంటుంది పబ్లిక్ హీరింగ్ ఒక పబ్లిక్ హీరింగ్ ఉంటుంది పొలిటికల్ హీరింగ్ ఉంటుంది తర్వాత ఎవరు కాళ్ళు ఇన్ రైటింగ్ ఇవ్వాలి తర్వాత అందరు కూర్చుని అందరికి ఆమోదయోగ్యంగా మాత్రమే చేస్తారు అంతే తప్ప ఏకపక్ష జనాభా ప్రాతిపదికన ఈరోజు తొమ్మిది అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు విజయవాడ పార్లమెంట్ ఉంది ఏడు ఉన్నాయి ఈ తొమ్మిది ఏ విధంగా అవ్వాలి ఏ నియోజకవర్గంలో ఎంతంత జనాభా ఉంది అని చూసుకుంటూ మండలాల వారిగా చూసుకుంటూ దాన్ని ఎక్కడ ఏ కలిపితే బాగుంటుంది అని చెప్పని ఒక నైసర్గిక స్వరూపం కూడా ఫిట్ అయ్యే విధంగా ఒక ఆ కమిటీ ప్రపోజల్స్ తయారు చేస్తారు ఉదాహరణకి విజయవాడలో యాభై తొమ్మిది డివిజన్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మూడు నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క డివిజన్కి పదివేల మంది ఉన్నారా పదిహేను వేల మంది ఉన్నారా అని చూసుకుంటారు అట్లాగా మూడు నాలుగు ఈ మూడు నాలుగు అవ్వాలి కాబట్టి దగ్గర దగ్గరగా ఉన్నాయని మూడు నియోజకవర్గాల్లో దగ్గర దగ్గరగా ఉన్నాయని కలిపి ఇంకొక నియోజకవర్గాన్ని చేయడానికి ఏ ఏ విధంగా ఆస్కారం ఉందో పొలిటికల్ పార్టీస్ని ప్రజాప్రతినిధుల్ని అట్లాగే అందరినీ అడుగుతారు అంతే తప్ప ఇదేది ఒక ఏకపక్షంగా జరిగేటటువంటి కార్యక్రమం కాదు ఎలక్షన్ కమిషన్ పొలిటికల్ పార్టీస్ కూడా సభ్యులు సభ్యులు కూడా అడుగుతారు మీ పార్టీ నుంచి ఎవరిని పెడతారని చెప్పారు నాకు తెలిసి ఇందాక రవి గారు గాదే వెంకటరెడ్డి గారితో పాటు పనిచేశాడు చేశాడు గాదే వెంకటరెడ్డి గారు కూడా ఈ రెండు వేల తొమ్మిదికి ముందు ఏడు ఎనిమిది ఆ సమయంలో అందరిని అడిగేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ విజయవాడ ఉదాహరణకి ఈ ఫలానా నియోజకవర్గం ఉంది ఇక్కడ ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది అంటే ఆ ఓటర్లు
నూజివీడు కూడా అందులో ఉంది అట్లాగే కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా మాట్లాడుకుని ఓటర్లు కూడా బూతి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి అనువైనటువంటి విధంగా కూడా చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ఈ కమిటీ మీద ఉంది అలాగే అసెంబ్లీ ఓటేమో ఈ జిల్లాలో వేయడం పార్లమెంట్ ఓటేమో ఆ జిల్లాలో ఇలాంటివి ఉండే అలాగే ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి కూడా మూడు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి దీని మీద పెద్దగా దృష్టి పెట్టాలి నాంచారు ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితులు భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక అందరు కూడా పోయి అమిత్ షా గారి దగ్గర వెంకయ్య నాయుడు గారు కూడా చేయాలని ఉన్నప్పటికీ కూడా అమిత్ షా గారు దీన్ని చాలా కాలం వద్దులే వద్దులే అని చెప్పని మన పార్టీ నుంచి అక్కడ నుంచి సరైనటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ రావట్లేదు వద్దని చెప్పని రాజకీయమైనటువంటి నిర్ణయం చేయాలి కాబట్టి అటు తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఇటు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళంతా వద్దని అన్నారు కానీ ముఖ్య ప్రధానమంత్రిని కలిసినటువంటి ప్రతిసారి ప్రత్యేక ప్యాకేజీ విషయం అప్పుడు కానీ పోలవరం అప్పుడు కానీ జోన్ విషయంలో కానీ మిగతా విషయాలు ఏం అడిగినా అడగపోయినా ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రధానమంత్రి గారి దగ్గర ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు దేశంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి మారినటువంటి గుజరాత్లో వచ్చినటువంటి ఫలితాలు ప్రజల్లో ఈ చేసినటువంటి నిర్ణయాల మూలంగా వచ్చినటువంటి వ్యతిరేకత దీనంతా ఏ ఏదో విధంగా మనకి వీళ్ళతో కూడా అవసరం ఉంటుంది భవిష్యత్తులో అని చెప్పని ఒక ఆలోచనకు వచ్చిన విడప ఈ రకమైనటువంటి కార్యక్రమానికి కొంచెం ముందుకు వచ్చినట్టుగా మనకి స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది కానీ ఫిరాయింపులు ని ప్రోత్సహించడము ఫిరాయింపులు నిరోధ ఆపండి ఎందుకు అని చెప్పడము లేకపోతే వెంకయ్య నాయుడు గారు స్పీకర్లకు ఇచ్చినటువంటి సందేశాన్ని పాటించడము కేంద్రం దాన్ని నిరోధించాలని చెప్పిన ప్రయత్నం ఆ విధంగా కూడా ప్రయత్నం చేసి స్టేట్ల కేంద్రం కూడా చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా ఉన్నది ఎందుకంటే తెలంగాణలో తెలుగుదేశం నుంచి కానీ కాంగ్రెస్ నుంచి కానీ చాలామందిని అక్కడ శాసనసభ్యులు ఫిరాయించారు అట్లాగే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మరీ ముఖ్యంగా వైఎస్ఆర్ పార్టీ నుంచి ఇరవై రెండు మంది ముగ్గురు పార్లమ శాసనసభ్యులు ముగ్గురు పార్లమెంటు సభ్యులు ఈ రకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు నిలుపుదల చేయండి అని చెప్పని ఎక్కడ కూడా ఒక మాట అంటే ఈ పొలిటికల్ నిర్ణయం ఎలా అంటారు వాళ్ళు కూడా చేస్తారు అదే వాళ్ళు కూడా చేస్తారు వాళ్ళు కూడా కేంద్ర మంత్రులు ఒక రెండు మూడు రాష్ట్రాల్లో చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఇది అవకాశం వచ్చిన అన్ని పార్టీలు చేస్తున్నాయి అవకాశం వస్తే చేయని పార్టీ ఎప్పుడు చేస్తారో చూడాలి టైం కోసం వెయిట్ చేస్తారు అది వేరే రాజకీయాలు అది వేరే విషయం చరిత్ర మన చరిత్ర చేయలేదు అని చెప్పి నేను అంటే కానీ ఈ రోజు ఈ రోజు ఈ రోజు ఈ రోజు మనం కరెంట్ అఫైర్స్ మాట్లాడుకుంటాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా సమాధానం చెప్పాలంటే సాధ్యం ఇక్కడ దినకర్ గారు మీకంటూ మీకంటూ ఒకవేళ ఇది కనుక ఓకే అయితే ఇంత ముందే ఆలోచించి ఉండాలి ఎలా చేయాలనేది ఒక ఆలోచన ఏమైనా చేసి ఉన్నారు ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఇస్ డన్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఇస్ డన్ ఇక ఎదిరిగి అఫీషియల్ గా బిల్ అవ్వడము అది కాస్త క్యారీ అవ్వడము ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవ్వడమే లేట్ గా కనపడుతుంది సో ఒకవేళ ఇది జరగడం స్టార్ట్ అయితే నియోజకవర్గాల పునర్విభజన అనేది ఏం జరిగితే బాగుంటుంది అనేది ఒక ఆలోచన జరిగిందా పార్టీలో ఉంటే ఎలా ఉండబోతుంది అది ఇక్కడ పూర్తి స్థాయిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి వచ్చిన తర్వాత అఫీషియల్ గా మాట్లాడతాం కాబట్టి ఇప్పుడు చర్చ అనేది ఒకటి మొదలైంది కాబట్టి దానిలో భాగంగా ఏదైతే ఏపీ రియాగ్నేషన్ యాక్ట్ సెక్షన్ ట్వంటీ సిక్స్ అనేది ఇప్పటికిప్పుడు ఇన్కార్పొరేట్ అయింది అయితే కాదు దాని గురించి మాట్లాడటానికి అండ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏదో ఇక్కడ జరిగిపోయినటువంటి పార్టీలో మార్పులు చేర్పులు చూసుకొని పెట్టినటువంటి అమెండ్మెంట్ బిల్ అయితే కాదు ఇది రియాగ్నేషన్ విభజన జరిగేటప్పుడే రాష్ట్రాలు ఎందుకంటే దాన్ని టెక్నికల్ గా ఆలోచించే పెట్టారు చిన్న చిన్న రాష్ట్రాల వల్ల సీటు తక్కువగా ఉన్న చోట్ల ఉన్నటువంటి రాజకీయ అస్థిరత ఏదైతే ఉందో అది అది ఇబ్బంది పరంగా ఉండకూడదు రాష్ట్రాలకి అనే ఉద్దేశంతో పెట్టామనేటటువంటి ఒక వ్యాఖ్య ఆ రోజు చేయటం జరిగింది ఆ సెక్షన్ కి సంబంధించి సెక్షన్ ట్వంటీ సిక్స్ అయితే నూట డెబ్బై ఐదు సీట్ల నుంచి రెండు వందల ఇరవై ఐదు సీట్లకి పెంచేటటువంటి క్రమం ఏదైతే ఉందో దానిలో సరే మూడు సంవత్సరాల నుంచి చర్చోపు చర్చలు జరుగుతున్నటువంటి మాట వాస్తవము ఏదైతే ఇది సటన్ అనేటటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజు కాబట్టి రేపు రేపు కాబట్టి ఎల్లుండి కానీ అవ్వాల్సింది కాబట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి సంబంధిత అధికారులు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ అలర్ట్గా వాళ్ళ కార్యాచరణ బ్యాక్డ్రాప్ ఎప్పుడు చేసుకుంటానే ఉంటారు ఇవాళ ఉపయోగపడబోయిన రేపైనా ఉపయోగపడాల్సినటువంటి అంశమే కాబట్టి అయితే ఈ కూర్పు ఎలా ఉంటుంది అనే దాని మీద ఎవరో కూడా అంత ఇబ్బందికరంగా ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఎందుకంటే విష్ణు గారు కూడా చెప్పారు ఇందాక భౌగోళిక అంశాలు అలాగే ఆ భౌగోళిక అంశాల పరిధిలో ఉన్నటువంటి జనాభా ప్రాతిపదిక కులాల మదింపు ఎందుకంటే రిజర్వ్డ్ సీట్లు ఎన్ని అనేది బయటికి రావాల్సినటువంటి అంశం కూడా వాటిల్లో ఉంటుంది వీటికి సంబంధించిన అంశాలు అయితే కొంత ప్రతిష్టమ్మన ప్రకాశం జిల్లాని మనం తీసుకున్నట్టయితే మూడు జిల్లాల్లో పార్లమెంట్లలో ఒంగోలు వచ్చేటప్పటికి ప్రకాశం జిల్లాలో ఉంది కందుకూరు
సరిగా పట్టించుకోకుండా చేసిన వల్ల ఒక జిల్లాని మూడు ముక్కలు చేసి మూడు ముక్కలు ఆట ఆడుకున్నారు చాలా అన్యాయం జరిగింది గతంలో లాస్ట్ లో జరిగినప్పుడు కూడా నిజంగా ఎస్సీ రిజర్వుడు కావాల్సిన సీట్లు ఏమో ఓసీలు అయినా ఓసీలు కావాల్సిన ఎస్సీ రిజర్వుడు కూడా చేశారు అటువంటి పద్ధతులు లేకుండా అటువంటి విధానాలు లేకుండా ఇది ఎవరు కూడా ఏకపక్షంగా చేయటానికి జరిగేటటువంటి కార్యక్రమం కాదు ఈ రోజు నేను మీరు అన్నది పబ్లిక్ హియరింగ్ అని చేశారు కదా కానీ పబ్లిక్ హియరింగ్ పట్టించుకోకుండా ఇష్టానుసారంగా చేసే సందర్భం లాస్ట్ టైం చాలా జరిగాయి ఆ రోజు అలా జరగకూడదు మసలా ఏంటంటే గాదే వెంకటరెడ్డి గారు ఒకసారి మా దగ్గరకు వచ్చున్నారు ఆ గాదే వెంకటరెడ్డి గారు కానీ నుంచి ఎస్సీ కావాలి అరగొండపాలెం ఓసీ కావాలి ఎందుకంటే పడమర ప్రాంతంలో నోన్ లేని వాళ్ళు కాబట్టి తొక్కేశారు ఇటువైపు సముద్రం అంటే ఎందుకంటే ఆ విధమైనటువంటి పరిస్థితి అయితే ఇక్కడ ఉత్పన్నం కాకుండా ఇందాక ఏదైతే మన లక్ష్మీనారాయణ గారు చెప్పినటువంటి సూచన ముఖ్యంగా ఇక్కడ రాయలసీమ దగ్గర కూడా ఇబ్బంది జరిగేటటువంటి అవకాశం అయితే లేదు ఎందుకంటే ఏదైతే ఎనిమిది సీట్లు ఉన్నాయో పదిహేను పదహారు మధ్య వచ్చి తీరవలసింది ఎందుకంటే రెండు రెండు సీట్లు అదనంగా పెరుగుతాయి అయితే ఆ రెండు సీట్లు పెరిగే దానిలో కూడా చూసుకోవాల్సినటువంటి భౌగోళిక అంశము అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రజలు కులాల గలన వాటికి సంబంధించి అయితే ఇది రాజకీయ పరమైనటువంటి అంశాలకి తీసుకొచ్చి ముడిపెట్టడం అనేది ఏది కూడా కరెక్ట్ కాదు ఎవరు కూడా ఆ విధమైనటువంటి ఆలోచన చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరకు వచ్చినప్పటికీ అది నూట డెబ్బై సీట్లైనా రెండు వందల ఇరవై ఐదు సీట్లైనా ఏ విధంగా ప్రజలు మనల్ని గెలుచుకోవాలనే దృష్టిలో ఉంటారు నూట డెబ్బై ఐదులో మేము మెజార్టీ సీట్లు అప్టైన్ చేయగలిగేటటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రెండు వందల ఇరవై ఐదు అయినా సేమ్ రిజల్ట్ విల్ బి అప్లికబుల్ కాబట్టి ఆ రేషియోలో పెరుగుతుంది ఎంత మాత్రమే కాబట్టి దాని మీద అంత ఎక్కువ దృష్టి పెట్టి గందరగోళ పడాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ప్రస్తుతం మాకు లేదు మాకుంది ఒకటి నియోజకవర్గాలు పెరిగితే మళ్ళీ క్యాండిడేట్లు ఎత్తుకోవాలి ఆ రిజర్వేషన్ రోస్టర్ ప్రకారం చాలా ఉంటాయి ఇప్పుడు ప్రతిపక్ష పార్టీలకు కూడా అక్కడ క్యాండిడేట్ చూసుకోవడం చాలా ఈక్వేషన్ మారిపోతాయి నేను అనుకుంటున్నాను అది అంత పెద్ద అంశం కదా అనుకోండి ఎందుకంటే వచ్చే నూట డెబ్బై ఐదు మంది కన్నా కావాలని కోరుకునే వాళ్ళు ఇంకొక ఐదు వందల మంది ఎప్పుడు ఉంటారు అది ఎప్పుడు ఉంటారు ఉంటారు కాబట్టి అది పెద్ద సమస్య కాదు నూట డెబ్బై ఐదు అయినా రెండు వందల ఇరవై ఐదు అయినా అది చేయగలిగే సస్తం ఉండే వాళ్ళు అన్ని పార్టీల్లో ఉన్నారు అది పెద్ద అంశం కాదు ముఖ్యమంత్రి గారు స్పష్టంగా చెప్పారు ఏం చెప్పారంటే ముఖ్యంగా నిధులకి సంబంధించినటువంటి అంశంలో ఏదైతే జాప్యం జరుగుతుందో దానికి సంబంధించిన అంశాల్లో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి సంబంధించి కన్స్ట్రక్షన్ లో డిలే ఐటీ మీద ఏదైతే రైల్వే జోన్ దుగ్గరాజ లక్ష్మీనారాయణ గారు చాలా జెన్యున్ వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు ఎవరికి కూడా అన్యాయం జరగకుండా జరగాలనే విషయంలో అందరూ కూడా ఏకాభిప్రాయం ఉంది వారు చెప్పిన దాంతో రెండోది రేపు ఒకవేళ ఈ డిలిమిటేషన్ జరిగితే ఇంతకు ముందులాగా ఉండదండి ఈ ఈ సమాచార విప్లవంలో ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఎవరేం చేస్తున్నారో తెలుస్తుంది ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉంటారు ఖచ్చితంగా న్యాయం ప్రకారం జరుగుతుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను ఇంత ముందులాగా చేయలేరు ఎవరు ఒకటే మా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నెల్లూరులో ఒకసారి నియోజక డివిజన్స్ రిజర్వేషన్ మార్చే విషయంలో ఇంత దుర్మార్గంగా ఒక్క డివిజన్ అవతలు ఉండే వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఈ డివిజన్ అవతలు ఉండే డివిజన్ లో కలిపిన ఓటర్స్ ఒకటి ఇప్పుడు ఛత్తీస్ గఢ్ జార్ఖండ్ సిక్కిం వీళ్ళు కూడా పెంచాలని కూడా ఉన్నారు అడుగుతున్నారు ఒక ప్రశ్న మా దినకర్ గారిని అడుగుతాను దినకర్ గారు నాకున్న సమాచారం ప్రకారం ఇప్పటికే మీ పార్టీ వాళ్ళు ఒకవేళ నియోజకవర్గాలు పెరిగితే ఈ విధంగా ఉండాలని రెండు వందల ఇరవై ఐదు సీట్లు ఈ విధంగా డిలిమిటేషన్ ఉండాలని ఒక అంచనా వేశాను నాకున్న సమాచారం అది ఎంతవరకు నిజం నాకైతే తెలియదు మా యొక్క ప్రణాళిక దానికి తగిన విధంగానే ఉంటుంది రాజకీయ పార్టీ నేను చెప్పాను అది ఐదు వందల అయినా ఉంటుంది విజయవాడ రాజకీయాల్లో మళ్ళొకసారి ఒక కుదుపు ఆ కుదుపులో వంగ వీటి రాధా టీడీపీలోకి వస్తున్నారనేది తాజా వార్తలు నేను వెళ్ళడం లేదు అలా ఎవరు ప్రచారం చేసినా ఊరుకోనేది లేదు అని రాధా ఖండిస్తున్నప్పటికీ ఆ ప్రచారం ఆగడం లేదు ఇదంతా చాప కింద నీరులాగా జరిగిపోతుందనేది ఒక సమాచారం అయితే ఈ మొత్తం కా ఈ మొత్తం వ్యవహారానికి కారణం మల్లాది విష్ణు వంగవీడు రాధాకు పొగ పెడుతున్నది మల్లాది విష్ణు చిన్న బ్రేక్ తర్వాత చూద్దాం